Adam, tu słyszę reklamację, że tempę nożyczki. Specjalne utrudnienia. Zobaczcie na przenikliwe spojrzenie zawodników. Okay. Andi, Andi, nie pamiętasz, że jest trzeci, czwarty raz. Nie będziemy dopytywać, dlaczego nie. Uh, I'm the product manager also for Vision, so if anybody has any questions about uh, Vision products, you can pull my sleeve and I try to answer your questions. Uh, I'm also a casting instructor, so if anybody's interested in casting, I can teach you. And there's also a lot of other guys who can teach you how to cast. Okay. Uh, Antti is uh, product manager and uh, Vision is my vision. Uh, oprócz tego jest uh, instruktorem uh, rzutów rękawskich i bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące konsultania o produktu. So today I was thinking about casting first with the single handed rod and then we move to the water and I cast with the two handed rod. Uh, więc plan na dzisiaj jest taki, że najpierw zaczniemy rzucać uh, wędką jednoręczną i później wyniesiemy się do wody uh, i zaczniemy rzucać wędkami dłużejszymi. Hopefully I can give something to everybody, uh, even to the beginners and also to the more experienced guys. Uh, I start off with this smaller trout rod. This is a 9 foot 5 way uh, rod. This is what we use a lot for trout fishing and also for training fishing. Uh, Ok, więc uh, Andy postara się dzisiaj pokazać coś, co będzie ciekawe dla początkujących, ale również dla bardzo bardziej zaawansowanych koszarzy. Uh, zaczniemy od rzucania węgla w kierunku przodu. And this is actually much easier to do on the water. If you can do it on the grass, you can do it anywhere. Ten rzut jest dużo łatwiejszy do wykonania w wodzie niż na trawie. Jak ktoś potrafi zrobić to na trawie, to na pewno sobie poradzi na rzece. So. Roll cast is only a forward cast. That's the easiest cast to learn. And it's also good when you don't have any room for your back cast. You only need a little bit of line behind you and you can make the cast. Roll cast is the most difficult to learn, but it's also very useful, especially when there's no room for the cast to make the cast. The next cast is just a basic overhead cast, The next cast is just a basic overhead cast, which looks like this. So now you're also casting backwards. Actually, the forward cast is exactly the same as in the roll cast. And you can actually think about the forward cast as you're just hammering a nail. You have a hammer in your hand and you hammer a nail. So the forward cast in the roll cast and in the overhead cast is the same. Rzut do przodu i w roll cast w klasycznym rzucie na głowie jest dokładnie takim samym rzutem. I ruch wykonywany ręką przypomina ruch młotkiem. 
So for the overhead cast, now you have to learn how to do the back cast. And just imagine casting the line really high to the clouds. Stop the rod high. So actually now you're stopping here, about ear level. And this is the place where you also start the forward cast. I jakby różnica jest taka, że przy rzucie nad głową e, mamy jeszcze drugi element, czyli e, rzut z tyłu i w momencie, kiedy linka to z tyłu, trzeba sobie wyobrazić, że linka ma lecieć do góry w kierunku chmur. So that's the basic overhead cast. Just aim high, stop high, make the forward cast. There's a little bit of a pause between the cast, cast, pause. I to tak naprawdę jest podstawowy rzut, e, rzut nad głowy. Istotne jest to, żeby celować do góry i zrobić tylko pauzę między rzutem do przodu a rzutem do tyłu. Ok, that's the basic. So if you want to learn more about just the basic cast, just pull my sleeve after the show and I can teach you. To jest that podstawa. Jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat dowiedzieć, pociągnijcie go na rękaw albo zaproście na piwo, na pewno wam pomoże. Okay, okay. Tak, no. yeah, something funny, I guess. So the next thing I want to teach you is totally pointless. Uh, I think it's probably the least used cast that I used, uh, but it, I, I just have to teach you here in Poland, and it's called the kurva cast. Okay. Następnym rzutem, który Anti chce nam pokazać, to jest bardzo ważny rzut w Polsce. On jest bezużyteczny. On go nie używa. Nazywa się pi rzut. Yeah, <laughs> you couldn't say it. I can. I don't know what it what it means. It's a curve cast, kurva cast. <laughs> okay, I won't teach you that. I I never used that for fishing, so it's pointless. Okay, because it's just really not best sense, so he never did have to go. I'd rather teach you something that I really use for fishing, and now uh, I'm going to teach you something uh, that makes a difference between a beginner. Uh, intermediate and a more experienced fisherman, and at the same time, you'll notice why uh, why there's what we call a beginner's luck, and what is beginner beginner's luck? Okay, uh, więc uh, następną rzecz, którą Anti nam chce uh, pokazać, to jest rzecz, która będzie w stanie uh, odróżnić początkującego, średnio zaawansowanego i prawdziwego profesjonalisty. So beginner's luck. All the beginners always catch fish and big fish. Szczęście początkującego. Początkujący zawsze łowią duże ryby. Podobno. Why is? Well, I tell you. Dlaczego tak jest? Now, if you're dry fly fishing, if you think about dry fly fishing, you want the dry fly to dead drift on the surface, so you don't want to Jeżeli łowisz na suchą muchę, chcesz, żeby mucha swobodnie spływała bez służenia po powierzchni wody. And when a beginner is casting, he's doing the cast like this. Jak początkujący rzuca, wykonuje takie rzuty. Nie tylko początkujący, kadra narodowa też. And I hope you can see the line over here. It's not straight. It's actually curved. Like you can see, there's lack line over here. Jeżeli patrzycie, to linia z przodu, linka z przodu nie jest prosta, tylko jest cała pogięta. And the fly is actually over here. So there's a lot of lack between the fly and the rod tip. To znaczy, że jest luz pomiędzy szczytówką a muchą. This means if the river is flowing from that direction here, when the flow takes the line, it only actually takes the fly, uh, the line, and uh, the fly is staying still, so it's dead drifting. To and znaczy, że w momencie, kiedy mucha płynie now. tu, e, so, ona dużo dłużej spływa w sposób naturalny, co powoduje, że ryby ją odbierają tak, jak powinny. So actually, the line could go all the way here, and the fly started moving. To znaczy, że dzięki temu, że są te małe pętle, jest dużo więcej luzu, zanim zanim mucha zacznie służyć. Now he has a friend who's been fishing for a couple of years, and he knows how to cast a little bit. So he knows. On ma kolegę, który wie, jak rzucać, robi to już kilka lat, i podobno mu to dobrze wychodzi. He makes these nice tight loops, and he casts the line straight. Potrafi robić bardzo wąskie pętle i jego linka jest prosta na końcu. So like you can see, the line is straight all the way to the fly. Now what happens when the boat starts to take the line? The fly starts to wait immediately. To znaczy, że w momencie kiedy tylko jego linka spadnie na wodę, na tych wiersz mucha zaczyna służyć. And if we're speaking about, for example, mayfly fishing, 
That's not good because the mayflies are just dead drifting. Czyli na przykład jak mówimy o łowieniu na jętka, to jest źle, bo jętka nie powinna służyć. And the fish won't pay. Now, the, the third guy, he's a little bit more experienced. So That's the third, he's a little bit more advanced. Well, he can't caught a fish already. He's probably with it. So, the third guy actually makes a parachute cast. So what he does, he aims high, boom, and now he has a lot of slack line in the cast. A trzeci używa coś, co się nazywa zutem spadochromowym. I on i efekt tego jest dokładnie taki sam jak początkującego gościa, czyli linka się układa w pętlę. You can see here, there's a lot of slack line on the grass all the way to the fly, and the ball can take the line, but the fly is still dead drifting. To powoduje, że w momencie kiedy prom zaczyna ściągać linkę tu, jest dużo większy margines, przez który mucha płynie się na prawo. So how to make that fast? Jak to robimy? You have to aim high. Jak to robimy? Musimy celować do góry. If you want to aim high in the forward cast, you have to aim low in the back cast. Jeżeli chcecie celować do góry z przodu, musicie celować z tyłu na dół. So what I do is I make the back cast from the side, very low. I bring it straight forward and I make a high forward cast. Co za tym co powoduje, że Anti robi back cast od strony z tyłu. A z przodu do góry. To jest moja technika. A na end of the forward cast... Ja to wymyśliłem, znaczy wczoraj pierwszy raz mówiłem, bardzo, 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 bardzo leciutko ci mimo to. I zachowywało się właśnie tak. Spadało, a do przodu. Ale starczy go zablokować, to ona odbije i też się zrobi. Do, dokładnie to jest tak. Intuicyjnie wiesz, przytrzymywałem w tym momencie. A jeszcze dziesiątka żółka, pierwsza z na dziesiątkę i ona tak sobie ruch, spadała muszka delikatnie. Tam półtora metra czy dwa metra. Ale słucham. Wychodziły? Wychodziły? Pięknie, między drugą a czwartą. Między pół do piątej, dopóki nie, przy, nie przypłynęły te pontony. Super było wczoraj. Nie, nie potrafiam powiedzieć, jak to się po polsku nazywa liczkas. To jest najprostsza metoda dobrego zaprezentowania much. So with a reach cast, you just do a normal overhead cast. And after the cast, you reach to either side. And now you can have ale to, to again, robiłem wczoraj, ale widziałem u niego tam dwa lata temu. Po prostu odsuwałem rękę i... Rzut się wykonuje dokładnie tak samo jak normalny rzut na człowiek. W czasie rzutu on odsuwa rękę. Tak, w tym momencie dwa metry ekstra jest luz. Odpowiedź w stronę, co daje możliwość e, lepszej kontroli linki. So you don't have to be mending on the water and disturbing the fish like this, you would normally do. But you can actually do it in the air. So you just stop. Nie musicie robić na linku tak jak normalnie się go robi na wodzie. To może poszedć ryby, to robicie go w ostatniej fazie rzutu. And these skills, they're not only separate skills. You can actually combine them. So you can actually do a parachute task with a reach. I te umiejętności można ze sobą połączyć, więc można wykonać rzut spadochronowy i połączyć go z reach castem i osiągnąć pozytywne efekty obydwu tych rzutów. Okay, so that's it with the small rod. Now I'm going to take a little bit bigger rod. Skończyliśmy teraz z małą metrą, a to się zajmie czymś większym. So that was a five weight rod. Now I'll take a nine weight rod. To była piątka, a teraz mamy dziewiątkę. This rod is what we usually use for pike fishing. To jest wędka, którą w Finlandii używa się do łowienia szczupaków. The reason why we use this bigger rod is we're using very big streamers when we're fishing. I didn't have any streamers with me, so I just put a piece of yarn here. But normally, when we're fishing with a uh, pipe, we might have a uh, fly size like this, or even up to 40 centimeters. So let's look at casting with these big, big flies. The first thing is, if you keep uh, casting these big flies, you're going to need a heavier fly line. So now I'm using a really heavy short belly fly line. Żeby móc rzucać tak dużymi, tak ciężkimi muchami dużymi, potrzebna jest linka o dużo większym ciężarze. Because I have a heavy fly line, I have a heavy rod. Więc konsekwentnie jest ciężka linka, musi być ciężka. 
Now casting this heavy rod is a little bit different than the single-handed rod or, or, or the small five-weight rod. Rzucanie tak ciężką wędką jest uh, jest trochę inne niż rzucanie rzeźbami modelami. If I would have a really big streamer here now on, and I would try to cast this the same way I cast the dry five with a very short stroke, with trying to make really really tight loops, I yeah. usually end up with. Uh, different problems with uh, knots and stuff. Jakby, jakby używając tej sam, te, te, tego, te, tego samego stylu jak rzucanie wędką lekką, z dużo cięższą muchą, natomiast pojawiłyby się rozliczne problemy. So much better is to make a little bit longer stroke. Just make it longer back, longer front. You don't have to make really, really high stops. Just make it, make the casting stroke longer. Uh, więc jakby uh, ruchy do przodu i do tyłu powinny być dłuższe i bardziej płynne. Now you can take everything a little bit slower when you have a long casting stroke. I wszystkie, And wszystkie ruchy powinny być odpowiednio wolniejsze. It's easier to control this heavy fly line and especially the heavy fly or the big fly. Jest dużo łatwiej kontrolować uh, tego typu ruchy, jeżeli uh, mucha jest dużo cięższa. Now that's the first thing. Lengthen the casting stroke. Pierwsza długość uh, ruchu w wędku. The second thing I do is I'm doing something with my left hand. I'm doing a double haul. Uh, druga rzecz, uh, która jest ważna, to jest to, co się dzieje z lewą ręką. Uh, czyli podpłynę... Na, najważniejsza double rzecz. Okay. Ja już mam takie odróżnienie, że i przy, przy i do środku też, też i tak... To, to ma, ale mówię pan ręki, nie z powrotka. O, z ręki? Z ręki. Z ręki. Znaczy, no, nie wiem czy dobrze, ale... ale to jest to jest in the back ale cast dobrze, dobrze. and in the forward cast. Czyli on pociąga linkę i przy wędkach, przy rzucie do tyłu i przy rzucie do przodu. So I'm giving a little bit more speed to the fly line and I'm also getting the rod bent a little bit deeper. Co powoduje, że dodaję dodatkowej szybkości lince, a wędka pracuje mocniej. Now the double hole is not only for these big rods, obviously. I use it also to for these small rods. Tylko dla tych uh, ciężkich wędek, ale można tego używać również w przypadku lżejszych odczepów. Dry fly fishing with a short length of line are just using a small mini haul. But still uh, a double haul. Przypomnij na sobą muchę na lżejsze wędki, używa czegoś, co sobie nazwał sam mini haul. When I use a double haul, I don't have to use as much my right hand mm -hmm. as I do when I'm not doing a double haul. Przy używaniu tej techniki przy pomocy lewej ręki nie trzeba mieć tak dużo energii włożonej w rzut niż jak przy klasycznym rzucie. So now I can divide the power for two hands. So double haul. Co nam daje możliwość podzielenia siły na dwie ręce. Easiest way to learn how to double haul is on the grass. Make one cast at a time. So make a back cast, let it fall on the on the grass. Jeśli robicie rzut do tyłu, pozwalacie, żeby linka spadła na trawę z tyłu i z przodu dokładnie tak samo. Make a forward cast and let it play on the grass. Now you can practice the right timing. And the double haul should be the haul should be always done at the end of the stroke. I dzięki temu możecie ćwiczyć uh, odpowiedni moment, w którym używacie double haul. On powinien być na, wykonany na samym końcu e, poszczególnej bardzo rzutu. And the haul in itself is actually easy to do. Probably oh, most of you know how to do the haul. You just pull. Now the most difficult thing is to give back the line. Because now you want to do the haul also to the back cast. E, jest to proste w, e, w pierwszej fazie, ponieważ wystarczy to pociągnąć linkę. Natomiast trudniejszy jest element, kiedy trzeba tą linkę wybrać, żeby zrobić drugą fazę rzutu w przodu bądź tym. So it's an up and down movement. Down and up. up. Down and up. Pull. Pull. Give back. Pull. Give back. When you get the timing right, now you can use. Now you can do a whole cast. W momencie kiedy wyczujesz odpowiednio czas wykonania double haul, możesz wykonać cały rzut. Okay, so that's a double haul. If you want to learn it after the show, pull my sleeve. To jest double haul. Jak chcecie nauczyć pociągnąć, postawić piwo i będzie piwo. The next thing is learn how to shoot through your fingers. So never let go of the fly line when you're fishing. So what I mean by that is when I'm shooting the line, don't do this. 
Because now you lost the control of the fly line. Następną rzeczą, którą Andy nam chce pokazać, to jest to, jak utrzymywać e, cały czas kontrolę nad linką przy pomocy lewej ręki, ponieważ nigdy nie wolno podczas łowienia e, nie mieć kontaktu z linką. The reason for that is many times when I start the first retrieve here, I get a bite. So I might get a bite right when the fly hits the water. I powód jest bardzo oczywisty, bardzo często pierwsze granie następuje zaraz po, po tym jak mucha spadnie do wody i bez tego kontaktu tracimy kontakt. And if you let go of the fly line, you never knew that there, there was a fish. Jeżeli nie trzymasz, nie masz kontroli nad, nad linką, nawet możecie nie wiedzieć o tym, że pojawiło się granie. And also, you can't control the length of your cast. Now I'm going to cast towards there. Również nie możecie no kontrolować uh, długości rzutu. So no hook. Let's see. Nie ma haczka, także spokojnie. Nawet panie się nie muszą nadawać. So if I let go of the fly line, this happens, and I cast towards you. Jeżeli... Now let's let's think that this is the weak bank. Jeżeli, jeżeli e, nie macie kontroli, to to co się stanie, czyli trafimy piotka. Jeżeli byłyby tam zaczepy, to byłoby poburze. So if that's the weak bank, I want to cast right in front of the weak bank and start to strip, the, uh, strip there. Bo if I cast too long, I lose my fly. To, to, to bardzo chcemy rzucić pod nie, a nie stracić mu. So now I can control my length, the length of the cast, with this stopping the line. I w tym momencie jest w stanie kontrolować długość, długość linki przy pomocy lewej ręki, tak żeby upracować mówię tam, gdzie ona podniesie. So you're much more accurate with your casting, to jest większa moja with your left hand. Dzięki użyciu lewej ręki. W tym momencie trafił prosto w piotka prawą czołę. Now another thing is, when you learn how to shoot through your fingers, you can make the cast with much less false casting. And in Finland, at least, when we're fishing, we don't have any flying fish. So we can't catch fish when the fly is in the air. So what I see a lot of times is when people start to cast, first of all, you always want to strip really close to the boat or the belly boat. Po rzucie e, zaczynasz plasować muchę blisko łódki albo ten bota. Especially pike, they can follow the fly and they get, might actually take really close to the boat. Bardzo często też szupakami zdarza się, że e, płyną za muchą i plani następuje zaraz przy samej łódce. And I'm going to teach you one thing about fishing now, for pike especially. W tym momencie Andy nam powie jedną ważną rzecz o łowieniu szupaków. Always do the last drop. The last drop is where you strip close to the boat and you stop for a while. You let the fly go down. Zawsze przed końcem ściągania, w momencie kiedy chcecie już wyciągnąć muchę, trochę jej pozwolić opaść i ten jego trik na szopak. I learned this the hard way. On się nauczył tego w trudny sposób. I was fishing for pike and I was stripping, stripping, stripping. And I just lifted the fly straight from the water. I didn't do the last drop. And I watched this way over 10 kilo pipe trying to get the fly and, poof, and I just pulled the fly from his mouth. I nauczył się tego w bardzo trudny sposób, ponieważ e, nie zostawił muchy na chwilę w wodzie, bardzo szybko ją ściągał, tylko zobaczył szopaka, który próbował kapnąć muchę, ale już jej tam nie było. To o, ostatni now, upadek. This is what I see a lot. One, two, three, four. Five, maybe six. You get it out. That's too much fast casting. You're wasting time. I bardzo często to, co Anci widzi, to jest to, że za dużo, za dużo się wykonuje wymachów, żeby wykonać następny rzut. So now learn how to shoot also to your back cast. So shoot a little bit of line through your fingers to your back cast. Czy ściągacie linkę do tyłu przez palec? Shoot a little bit more line to the next forward cast. Trochę więcej do przodu. And again, a little bit more line to the next back cast. And now you can actually see, I have over 10 meters of fly line outside. I can actually make the cast from here. So with two false casts, you can make the cast. Stripping, close. 
Shenhamet, Shenhamet. Shoot Shenhamet. through your fingers, to your back cast, to your forward cast, to your back cast. And with two false cast, you can get the fly out. I jakby zasada jest taka, żeby starać się wykonać cały rzut przy pomocy dwóch false castów i ostatni już jest podaniem muchy. Ok, so you don't get totally bored. Let's walk through the water and... Okay. Panty chciałby nam pokazać jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o rzuty wędką jednoręczną, czyli rzucanie z pejem wędką jednoręczną. Now I taught you the roll cast of the first uh, first part. On, uh, on pokazał wam jak się robi roll cast podczas pierwszej części. It's a good cast when you don't have any room because you know there's not a lot of time. Jest jak nie ma z tyłu uh, wystarczająco jeszcze miejsca. But the bad thing is if you want to cast across stream with a roll cast you can't do it. Ale minusem tego jest to, że jeżeli chcecie rzucić e, e, w poprzek e, rzeki, nie da się wykonać e, rollcastu. So in these situations, a better option is a spay cast, for example, a single spay. W tej sytuacji dużo lepszym rozwiązaniem jest rzut spayowy, na przykład single spay. Now the base for the uh, single spay and all the spay cast is a switch cast, and it looks like this. Podstawą e, wszystkich, e, wszystkich rodzajów e, rzutów spejowych jest e, rzut switch. Can anyone in the audience tell me what's the difference between this switch cast and a roll cast? Czy ktoś w, e, na widowni jest w stanie nam powiedzieć jaka jest różnica między switch castem a zwykłym e, rzutem rolowanym? No, rzut Bo ten jest otwarty, a ten jest rolowany. Yes, I think that's what's right. I, I know Polish, so yeah, that's, that's the right answer. So, in a switch cast, there is a back cast. By the way, nobody said that. Okay. I don't understand Polish. <laughs> but anyway, the roll cast is only a forward cast. You come back slowly, stop here, you only make the forward cast. Roll cast is tylko i wyłącznie rzutem do przodu. Ściąga się linkę i wykonuje się rzut tylko i wyłącznie do przodu. In a switch cast, you also cast it backwards. W switch castie również rzuca się z tyłu. So now, when I'm doing the back cast, I get a little bit of speed, and now I do only a kiss and go. The line touches the water, and I go for the forward cast. This has much more momentum, much more speed, and I can get more distance. Castu wykonuje się rzut do tyłu. Linka musi dotknąć wody w trochę z tyłu, a natomiast daje to dużo więcej energii i prędkości. Now I'm going to cast the same cast with the two-handed rod just in a minute, but I'm first going to teach you with a single-handed rod. It's the same cast. Będziemy robić dokładnie tak analogiczny rodzaj rzutu za chwilę przy pomocy. Back cast, anchor, forward cast. Podniesienie, rzut do tyłu, zakotwiczenie i rzut do przodu. So the first part is lift, lift straight up. Pierwsza część podniesienie, podniesienie prosto do góry. So the rod tip goes straight up. The next phase, the second phase, is a back cast. You go back with the rod. Pierwsza faza. Podnosimy do góry. Rozpoczyna się faza druga, czyli rzut do tyłu i wędka kieruje się do tyłu. So, lift, back cast. The third phase is anchor. Podniesienie do tyłu. Anchor. W tym momencie pojawia się kotwica. Linka sobie płynie po wodzie. So the line touches the water. Kiss and go. Czyli linka dotyka wody, całuje wodę i leci. Now the kiss is very gentle, like a kiss on the cheek. Pocałunek jest bardzo delikatny, tak jak w policzce. So don't enjoy it too much. It's not a French kiss. Czy nie jest to francuski pocałunek? This is too much. Too much noise. Too much tongue. Za dużo języka. Anti. We have ladies and and children here. Yeah, that's 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 the that's the reason. That's the way it is. Yeah, fine. Okay, so lift, back cast, kiss and go. Podwica do przodu. That's the switch cast. I'm going to cast it with the two-handed rod soon as well. Za chwilę będziemy rzucać 
drugą wędką dwuręczną, natomiast mechanizm jest ten sam. Now when we're fishing, we don't just want to cast in one direction. Jeżeli jesteśmy downstream. na rybach, nie chcemy tylko i rzucać w jednym kierunku. We want to cast also cross stream, so we want to we fished all the way down. Now we want to get back across stream. Podczas normalnego łowienia e, linka spływa w dół rzeki, natomiast chcemy rzucić w poprzek. A good option now and one of the easiest spay cast is a double spay. Najlepszym rozwiązaniem jest e, podwójny spay. So the double spay is the easiest and the slow, slowest spay cast that I know of. To jest najłatwiejszy i najwolniejszy rzut spejowy, jaki Anki znam. You start with the line straight downstream. Zaczynacie z linką dokładnie w dół rzeki. You lift the rod tip to the upstream side. Do góry. Now you do a big half circle around you, create the D loop, make the forward cast. Robicie um, łuk do tyłu, uh, pętlę w kształcie D i wykonujecie rzut. So if somebody doesn't know what the D loop is, the D loop is This loop behind me. It kind of looks like it's letter D. Jeżeli ktoś nie wiedział, co to jest pętla D, to jest właśnie to, co pokazał, czyli linka z wędką wykonuje, wygląda jak litera D. Very important for spay casting. Bardzo ważne w rzucaniu spejem. So, straight up. Do góry. Make the back cast, D loop, make the forward cast. Do tyłu, D loop, forward cast. The good thing about that is you can get the fly Upstream, for example, for dry fly fishing or nymph fishing, with one cast, you don't have to be false casting back and forth. Back and forth. Największym plusem tego typu rzutu jest to, że można przy pomocy jednego ruchu rzucić do góry. To jest bardzo przydatne w łowieniu na suchą muchę albo na nimf. From here, you can angle it anywhere. There, 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 there. Z tej pozycji można zaplanować rzut w dowolnym kierunku. I can cast it upstream if I want. With one cast. Jeżeli chcemy rzucić, możemy również rzucić pod górę rzeki. Okay. Any questions about the single-handed rod? Jakieś pytania? Pytania? Okay. Nie, no poważne, pytania. Ile czasu zajmuje, żeby się tego nauczyć? How much time you need to actually learn how to do that? Uh, five minutes with me. Ale szczerze, to wcale nie jest tak trudne, jak wygląda i, i naprawdę warto po pokazie podejść do Antiego, żeby wam pokazał, bo naprawdę bardzo szybko się można tego nauczyć, jak to się przyda. Ok, now I grab the two-handed rod, a big rod. W tym momencie mamy trochę większą. This is a 15-foot, 2-inch, 10-weight. To jest 15, 15 stóp, 2 cale, wood weight? 10. E, dziesiątka. Czyli nie taka ciężka. So, uh, why do we use the two-handed rod? Dlaczego używamy wędek dwuręcznych? It's not a question, actually. I can tell you. To nie było pytanie, zaraz nam i tak powiem. Czyli pytanie retoryczne. We use it mainly on the bigger rivers. We use it for salmon, uh, salmon fishing, sea trout fishing, and also especially when you don't have a rule for your backcast. Uh, dłuższa wędka ułatwi rzucanie na większe dystanse, szczególnie w sytuacji, kiedy nie ma z tego miejsca do wykonania backcastu. So like I said, the biggest advantage is when you don't have any room for your back cast, and mainly we're using these spay casts. W momencie, kiedy nie mamy miejsca z tyłu, używamy rzutów spejowych. Now, before we go into spay casting more, I just want to talk a couple of basic things. Dwoma palcami bądź całą dłonią. And the lower handle you can also take with only two fingers. I dolna ręka też może tylko wyłącznie przy pomocy dwóch palców czy mężem. So you don't need to squeeze the rod really hard. Czyli wcale nie trzeba uh, bardzo mocno uh, ściskać wędki. I have a friend in Austria called Harry Winter. He's actually a good friend of Uwe Rieder who was here last year as well. Uh, Anki ma bardzo dobrego kolegę w Austrii, który jest przyjacielem uh, Uwego, który był tutaj w zeszłym roku. And Harry always teaches uh, this single-handed casting with this forefinger on top grip. I Harry, jak pokazuje, jak się rzuca wędką jednoręczną, używa palca wskazującego, tak jak to pokazuje Anti. So he says that you, you only need two fingers to grab the rod, even with the forefinger on top grip. Uh, so you can actually keep uh, three fingers loose to uh, order the beers, three beers. Okej, okay. cały punkt tego, tej techniki, którą Harry proponuje, to jest to, że przy pomocy Kciuka i palca wskazującego jesteśmy w stanie kontrolować wędkę i dzięki temu mamy trzy palce, żeby zamówić trzy piwa. Dwuręczna wędka jest taka, że można zamówić sześciopak. So, 
Only two fingers with both hands is enough. Czyli jakby znowu e, tylko pod, dwie, pod dwa palce na, o, o, na obydwie na obydwie ręce. I'm using a shooting head, which means that I only have about 11 or 12 meters of heavy fly line on the, uh, as a weight that I'm casting. Uh, Andy używa shooting heada, który ma od 11 do 12 metrów długości. To jest jedyny ciężar, jaki używa do wykonania rzutu. After the shooting head, I have just level running line that I'm going to shoot behind the shooting head. Uh, I do tego jest uh, przywiązany tylko gdzie running line, który, uh, który będzie używany do wykonania rzutu. So if I want to gain more distance, I start with 11 meters of fly line out and I shoot the line behind it. Uh, jak chcemy osiągnąć większą odległość, wykorzystujemy tylko wyłącznie ciężar 11 metrów shooting headu i możemy wykonać dużo dłuższy rzut. It's not a good option to take all of the running line just to your feet like this. To nie jest dobre rozwiązanie, żeby, żeby cały running line wyzywał się pod stopami, pod nogami. It might tangle or it might sink, it might Może się poplątać, utopić. So a better option is, like you can see, it didn't even shoot out. So not good. Le e, lepsze rozwiązanie jest. So a better option is to take a couple of smaller loops. Czyli lepiej jest zrobić sobie kilka mniejszych pętli. So the first loop is the biggest one. Pierwsza jest najdłuższa. Grab that with the pinky finger. E, przy pomocy małego palca. The next loop is a little bit smaller one. Druga jest troszkę mniejsza. Grab that with the ring finger. E, ze środkowym palcem. Ze tego na dzieci nie tłumaczymy. And the last loop is the smallest one. And grab that with the middle finger. Oh. Przepraszam bardzo, to uh, ostatnia jest dopiero ze środkowym palcem. Ale ma być najmniejsza tak czy inaczej. And now you can actually wrap it around the reel so it doesn't tangle with the handle. E, I można ją e, obkręcić o kołowrotek, żeby się nie poplotała i wykonać długi rzut. And you shouldn't have any problem shooting the line outside. I nie powinno być wtedy żadnych problemów, żeby rzucić całą linkę na zewnątrz. You can actually count it. So one, można policzyć. two, Raz, dwa, three, trzy. Thinking. One, trzy palec. Two. Drugi palec. Ring finger. One Raz. and a half. I pół. Wrap it around the reel. Make the switch cast. And shoot the line. So that's the reason why I like to use only two fingers on the rod. Zamiast, zamiast koszyka na morzu, co jest, to on wszystko trzyma w rękach. Dzieli po prostu całe. Again, it doesn't really matter because you might be on the rocks or anything. But I like to have my right foot in front when I'm casting the two hand rod. Następna ważna rzecz to jest sposób, jaki jaki stoicie. Nie powinno mieć znaczenia, natomiast Anki woli mieć nogę prawą, czyli tą. To jest to nie zbędka w przodu. Now you can use your whole body weight for the cast. Dzięki temu możecie używać całego e, ciężaru balansu ciała do wykonania rzutu. And you can also use upper body rotation. I możecie wykorzystywać rotację górnej części ciała. But not too much. Ale nie za dużo. If I would have my left foot in front, I could go all the way here. I jakbym miał e, lewą, czyli tą e, zewnętrzną nogę, This to mógłby wykonać, e, mógłby się zrotować to tak jak ta This is too much. The cast is too much. So I like to have the right foot in front, so I can use upper body rotation and body shifting, uh, shifting the body weight. I dzięki temu jest w stanie wyko wykorzystać e, rotację ciała i przeniesienie balansu ciała do przodu do wykonania bardziej pro lepszego rodzaju. Now the switch cast is exactly the same with this rod as it was with the single-handed rod. Switch cast przy pomocy wędki uręcznej jest dokładnie taki sam rzutem jak w przypadku wędki jednoręcznej. So four faces. Lift, cast, anchor, forward cast. Lift, back cast, anchor, forward cast. Lift, back cast, kiss, forward cast. Lift, back cast, anchor, forward cast. Lift, back cast, kiss, and go. Now that's the most important cast to learn before going in to really stay casting. To jest najważniejszy rzut, którego się należy nauczyć, zanim chce się e, zrozumieć e, rzuty z pejon. Now, of course, everybody wants to cast more distance. Everybody wants to cast Oczywiście każdy chciałby more. rzucać dalej na większe odległości. And people always ask, what to do so I can cast longer distances with Wszyscy pytają za każdym razem, co mam zrobić, żeby rzucać dalej. 
Well, the first thing is you need to have a really good back cast to make the cast. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, żeby zrobić bardzo dobry rzut So a good back cast is a small lift, then a straight back and a little bit up with the rod tip. Dobry rzut z tyłu to jest lekkie podniesienie, zrobienie wykonanie ruchu do tyłu, kierując się do góry. We want to have the line in the in the anchor straight. Musimy mieć linkę w sytuacji kotwicy prostą. So this is not good. To nie jest dobre. The line is curled over there. Bo ponieważ linka jest kręcona. And that happens when you do too big of a lift. You go up, uh, sorry, down and up. I to się dzieje wtedy, kiedy za mocno podniesiecie w pierwszej fazie i później spuścicie na dół i podniesiecie jeszcze raz. Not good. So rather make it smaller lift. Straight, back, 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 and up. And now you can see the line is straight in the anchor. That's good. Wtedy zobaczyć, że w momencie kiedy linka jest w pozycji kotwicy, ona jest prosta. The lower you can do the back cast, the more speed you can have on the back cast. Im niżej zrobicie back cast, tym będziecie mieć więcej prędkości. The problem with the short shooting head is you can't use really, really low low speed like with the spay line. Problem z krótkimi szutkinami jest to, że nie można mieć za dużej prędkości tak jak z linkami spajowymi. But you can still add a little bit of speed, just making back cast really low. Ale możecie dodać trochę więcej prędkości wykonując back cast niżej. Now after when you you make a really good back cast and you have a straight anchor, the next thing is what to do next. Well, you want to have a good forward cast, of course. I następna rzecz jest po wykonaniu dobrze. Rzutu z tyłu i zakotwiczenia jest wykonanie rzutu do przodu. A good forward cast can be divided in three phases. Dobry rzut do przodu powinien powinien być podzielony na trzy fazy. The first phase is the loading move, where the rod doesn't actually move, the the angle doesn't change at all, so you just pull the rod. Pierwsza pierwsza faza to jest obniżanie wędki, kiedy nie zmienia się kąt wędki w stosunku do wodu. Then you rotate it and stop. Następnie przekręcacie wędkę i ją zatrzymujecie. So, pull, rotate and stop. Obniżyć, przesunąć i zatrzymać. So, a good back cast, good anchor, and after that, just make the first forward cast straight with good pulling, rotate and stop. Now, that's simple, but the next thing is what to do to gain even more distance. To jest proste, natomiast pojawia się problem, co zrobić, żeby rzucić jeszcze za mną. The next thing that I'm going to teach you is going to take your two-handed casting to the next level. Następną rzeczą, którą Wam chcę nam pokazać, to jest jak przesunąć umiejętność rzucania wędką dwuręczną na jeszcze wyższy poziom. Many of you might use the same thing with the single-handed rod and we call it the drift. Wielu z nas może to po prostu to robić z wędką jednoręczną, nazywa się to drift. So you make a good back cast, anchor, and at this point, just before you make the forward cast, you actually extend the back cast. I jakby podobnie jak przy normalnym rzucie, wykonujecie back cast i kotwicę, ale przedłużacie jakby moment, kiedy wędka jest z tyłu. So you give a little bit of more space for the forward cast. You can make a longer forward cast. To powoduje, że się robi dużo więcej przestrzeni na na rzut do przodu. So, stop, drift, forward cast. Zatrzymanie, pozwolenie, żeby troszkę linka spłynęła tu i rzut do przodu. Now I make it full speed, in full speed, and just watch what I do in between the back stop and the forward cast. I teraz on to zrobi na pełnej prędkości, obserwujcie, co się stanie między stopem a rzutem do przodu. It's a very small motion. Krótki ruch. But I extend the cast even further backwards. Ale bardziej przesuwa się do tyłu. So, once more. Jeszcze raz. Stop, drift, make the forward cast. Stop, drift, make the forward cast. So you can get much, much more space for the forward cast and you can still stop really high. I da, to daje możliwość na dużo większą odległość rzutu z przodu i na zatrzymanie się dużo wyżej. Okay, so the last thing that I'll teach you is how how.
This is one style that people use, for example, in Austria. To jest jeden z, jedna z metod, które używają wędkarze w Austrii. Originally, this style was developed for steelhead fishing in North America. To była oryginalnie metoda, która została wymyślona do łowienia steelheadu w, w Ameryce Północnej. And it's called scatchet casting. I nazywa się rzut scatchet. Scatchet casting is made to cast really, really big and heavy flies, and actually, the first fly that started it all was the intruder. I ten rzut został wymyślony po to, żeby wrzucać bardzo dużymi muchami i pierwszą muchą, która została do tego używana, była mucha, która się nazywa intruder. The guys wanted to have really, really big fly with low bulk and heavy, so they could get it down, down deep. I te muchy musiały, oni chcieli, żeby one były bardzo duże, ale też mocno obciążone, żeby mogły w głęboko schodzić. To get it, to, uh, to be able to cast this big and heavy fly, they needed a really, really heavy head, a heavy, heavy shooting head. Żeby móc rzucać takimi bardzo ciężkimi muchami, był potrzebny bardzo ciężki shooting head. So in the beginning, they cut these big, heavy double taper fly lines, for example, 12 weight, and they cut it short, like 7 meters, 10 meters. I na początku bardzo ciężkie, zwykłe, normalne linki były były obcinane do 7 metrów. And after that floating shooting head, they put really, really, really heavy sinking tip that they call T14. Uh, T14, yeah. I do tego podpinali bardzo szybko tonący sink tip, który nazywali T14. With that line, they could cast these heavy big flies out, but they still wanted to use a, a lightweight rods. Uh, I przy pomocy takiego zestawu byli w stanie rzucać dużymi dużymi muchami, natomiast chcieli zacząć używać lżejszych wędów. So basically what I have here is a scatic setup. It's a seven way two handed rod. I to co tutaj jest, to jest konstrukcja scatitowa, to jest wędka siódemka. A really heavy shooting head. Bardzo ciężki shooting head. This is seven meters the floating belly. Siedmiometrowy pływający rzut. And then I have ten feet of really heavy sinking tip at the end. I do tego jest przywiązany bardzo ciężki 10-stopowy sink tip przypon. Normally on this line, uh, this uh, rod, I would use maybe 30 gram shooting head. W normalnych wypadkach do tej wędki uh, Mati by użył 40 gramowego shooting heada. Now this scatchet head weighs about 45 grams with the tip. Eee, natomiast uh, głowica scatchetowa razem z przyponem waży 45 gramów. So it's really, really heavy, and because it's heavy, you have to take the casting really slowly. I jest bardzo ciężkie, co za tym, co za tym idzie, trzeba za, trzeba rzucać bardzo wolno. So the best cast for these are different kind of sustained anchor cast, like a snap T, for example. I najlepszą metodą jest używanie na przykład rzutu, który się nazywa snap T. In a snap T, we first position the line to the water. Podczas rzutu snap T najpierw kierujemy e, e, linkę wzdłuż rzeki. The line is on the water and I make the back cast from there. I w tym momencie dopiero w momencie kiedy linka jest zakotwiczona na wysokości wędkarza dopiero stamtąd się wykonuje back cast. And casting these heavy scattered heads doesn't rely on the line speed, it actually uh, relies on the mass of the fly line. You say it again, sorry, I didn't understand what you said. So you don't need a lot of speed, just when you get it forward, it goes with the mass and it'll really go with a big fly. Mechanika tego rzutu jest oparta nie na szybkości, tylko na ciężarze e, systemu. Many people complain about the scattered casting and scattered line that it's really disturbing a lot. Like this. E, dużo ludzi narzeka, że e, rzucanie systemami skaczkowymi powoduje dużo hałasu. In my opinion, that's because people are using too much speed and too light scattered heads. A w opinii Antiego jest to konsekwencja tego jest to, że ludzie używają za dużo prędkości i zbyt lekkie systemy skaczytowe. If, you, if the scattered line is heavy enough, you don't need any speed for the cast and you can actually make it really, really slowly and without any disturbance. I jeżeli e, głowica skaczytowa, czy też cała konstrukcja systemu jest odpowiedniej bagi, prędkość jest całkowicie niepotrzebna. And the good, good, good thing about these scattered lines is because they're short and heavy, they're really, really easy to cast in tight places. I plusem skaczytowych stąd jest to, że ze względu na to, że są krótkie, dużo łatwiej z nimi manipulować. So for example, if I'm 
fishing here. Martin, you're, you're a tree over there. Okay. You can still handle this situation very easily because it's really easy to cast in tight places. The status catch to the nabet in tak a miejscu, gdzie jest tak mało miejsca, jest łatwo kontrolować rzut. Now I can make my favorite cast, which is the double spade. W tym momencie będzie próbował zrobić podwójny spade. So, I bring the line slowly upstream. Podciągamy linkę do góry, powoli. I can actually check on the upstream side that there's no trees. Możemy sprawdzić, czy przed tym jest jakieś drzewa. Then I can check on the downstream side that there's no Później, trees. Możemy na dół sprawdzić, czy jest jakieś drzewo, ja tutaj stoję, więc jest. And I make the cast from there. Well, that wasn't a really good cast. Let's make it once more with full speed, without talking. So. Spróbujmy teraz z prędkością, bez gadania, bo pierwsze nie wyszło. Na drugi raz już się już udało. So I can make the cast in very, very tight places, and this is for me one of the most silent ways of casting with a two-handed rod. I tak naprawdę według Antiego, że to zostanie w odpowiedni sposób zrobione przy dużej prędkości, jest to jeden z najcichszych podwójnych rzutów, które możemy wykonać wędką dwuręczną. So I won't take your whole evening. I like to thank you very much, and if you have any questions, just pull my sleeve. And come cast. Let's party. Więc tak. On chciał bardzo nam podziękować. Jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to pociągnąć za kożurkę i się zapytać o co chodzi. A jak nie, to wszystkim życzymy miłej zabawy i miłego wieczoru. Bardzo dziękuję. Dzięki.